Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con la información. La comisión ad hoc abogó conocimiento de la denuncia presentada en contra de la presidenta Guadalupe Llori. Lo hizo en medio de críticas por lo que llamaron una actitud indelicada de Llori, quien no responde sus oficios y tampoco les presta los medios tecnológicos para desarrollar las sesiones. Belén Brizalde nos tiene los detalles desde la Asamblea. Belén, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el próximo paso que debe dar la comisión. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes y buen inicio de semana. Bueno, una vez que la comisión abocó conocimiento de la denuncia, lo que se viene ahora es notificar en el plazo de tres días a las partes. Es decir, por un lado a la presidenta Guadalupe Llori como denunciada y al asambleísta social cristiano Esteban Torres como denunciante. Escuchemos lo que dijo al respecto el presidente de la comisión, Pedro Zapata. Y luego notificar a las partes para que en el tiempo eh, de 10 días puedan presentar todas las pruebas de cargo y de descargo que se, eh, se sienta con derecho. Lo que sí quedó claro durante esta sesión es que únicamente la comisión se encargará de evaluar a la presidenta Yori y no como había pretendido el bloque de UNES que también se evalúe a los otros seis miembros del CAL. Incluso hoy la jefa de su bancada ha dicho que ellos también se mantienen en la posición de evaluar únicamente a la presidenta. Claramente esta comisión está formada en este momento para poder evaluar a la presidenta de la Asamblea Nacional, así que no tenemos otro trabajo que hacer. La misión que tiene en este momento eh, la Comisión Pluripartidista es de abocar conocimiento, como efectivamente esto ha sucedido, de la denuncia calificada por el CAL en contra de la presidenta Guadalupe Llori. Esto es lo que tiene que pasar. Si es que se pueden dar o no otro tipo de denuncias, y si es que la Comisión puede o no conocer otro tipo de denuncias, en este momento todavía no es algo que se pueda a determinar con certeza. En la sesión de la comisión también estuvo presente el asesor jurídico de la Asamblea, Julio César Zarango, quien asegura que todo lo actuado hasta el momento es ilegal. Escuchemos lo que dijo. Lo que están realizando es totalmente ilegal, porque si desde la conformación es ilegal, desde la calificación hay una ilegalidad, todo lo que ellos realicen es, eh, es ilegal y nulo de nulidad absoluta. Toda la sesión se desarrolló en medio del rechazo de los legisladores a lo que ellos denominan una actitud indelicada por parte de la presidenta Guadalupe Llori, pues en principio el pasado 28 de abril enviaron un oficio solicitando se nombre un secretario para la comisión ad hoc, pero hasta hoy no obtuvieron respuesta, por lo que debieron nombrar como secretario de la comisión a uno de los miembros del despacho del presidente Pedro Zapata. Por otro lado, también reclamaron que no cuentan con los elementos tecnológicos que sí tienen otras comisiones, para difundir toda la información que allí se produce. Y también recordemos que para esta tarde está convocada una sesión en del Pleno, una continuación en realidad de una sesión que estuvo suspendida durante 16 meses y cuyos puntos en el orden del día son completamente extemporáneos. Esa es la información que tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchísimas gracias. El presidente Guillermo Lazo asegura que la empresa privada ha invertido en su gobierno 5 mil millones de dólares en menos de un año. En el tema político dijo que nada aseguraría que de aplicar la muerte cruzada, el tipo de asamblea que tenemos hoy cambie. Aunque había dicho que el recurso de la muerte cruzada está sobre su escritorio como última opción frente a una eventual desestabilización democrática por parte de fuerzas políticas de la Asamblea, hoy el presidente Lazo explicó los argumentos por los cuales no considera conveniente para el país este mecanismo constitucional. ¿Qué garantía tenemos que con una nueva elección va a mejorar la calidad de asambleísta? Ninguna, ¿no es verdad? Y, y, ¿Y para qué le hacemos perder tiempo al Ecuador? Una muerte cruzada sería un frenazo a la economía ecuatoriana frente a la visión externa sobre el Ecuador. El presidente durante el programa Encontrémonos por la ciudadanía emitido desde la gobernación del Guayas reconoció errores en temas de gestión de varias instituciones públicas que los está corrigiendo, dijo, y puso énfasis en la inversión de la empresa privada en menos de un año de su gobierno. Hemos logrado, mire, 5 mil millones de acuerdos de inversión en 11 meses de gobierno. Esto va a generar una cantidad de miles de empleos. 
enumeró la construcción y reconstrucción de varias carreteras, la licitación del quinto puente de Guayaquil, los estudios para la nueva carretera Quito-Guayaquil, habló de la rehabilitación y extensión del ferrocarril, entre otros temas, y volvió a hablar del objetivo de externalizar la entrega de medicamentos en hospitales públicos. ¿Cuándo empieza el tema de las medicinas? El tema de las medicinas, hemos tenido un atraso porque hemos sufrido boicot, boicot de quienes no quieren que las cosas cambien, prefieren el status quo, seguir con que un director de hospital compra la medicina que él quiere, la cantidad que él quiere y al precio que él quiere. Eso no puede continuar así. Y aunque no respondió la fecha, el presidente trascendió que quedaría para mediados de este mes de mayo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y el presidente Guillermo Lazo anunció también este martes que Bernardo Manzano será el nuevo ministro de Agricultura para reemplazar a Pedro Álava, quien renunció la semana pasada. Manzano fue gerente de una hacienda bananera que perteneció a Álvaro Novoa y ha desempeñado cargos en la empresa privada. El presidente Lazo dijo que será posesionado este miércoles en el Palacio de Carondelet. Una de las principales tareas del nuevo ministro de Agricultura será resolver las crisis bananera y florícola que se mantienen en el país. El juez de Manglar Alto acepta a trámite la apelación al recurso de habeas corpus entregado el 9 de abril a favor de Jorge Glass. El ex vicepresidente debía presentarse este martes ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Joana Ramos está en el lugar. Joana, buenas tardes. Cuéntanos, Glass, si ¿sí acudió a la Corte. ¿Qué tal compañeras, amigos en casa? Muy buenas tardes. Así es, es correcto. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, se presentó esta mañana en la Corte Provincial del Guayas. Este es uno de los requisitos o disposiciones que el ex vicepresidente sentenciado debe cumplir. Otro es la prohibición de salida del país. Lo hizo muy temprano esta mañana de martes ante la presidenta de la Corte Provincial de Justicia. Aquí dijo además que él no tiene por qué huir. Veamos la siguiente nota. Llegó por un costado y salió por la puerta grande. El ex vicepresidente Jorge Glass acudió la mañana de este martes a la Corte Provincial del Guayas. Así dio cumplimiento con su primera presentación ante la justicia, luego de salir de prisión el pasado 10 de abril a través de un habeas corpus. Glass se dio tiempo para abrazar y saludar a sus simpatizantes, incluso tomarse fotos con ellos. Casi a la par de la presentación de Glass ante la justicia, el juez Víctor Echeverría, que reemplaza a Diego Moscoso, el que entregó el el habeas corpus al ex vicepresidente admitió el recurso de apelación que interpuso el SNAI. En su resolución, el juez Echeverría dispuso el envío inmediato del expediente original del caso a la Corte de Justicia de Santa Elena. Entonces, si bien es cierto, la Constitución establece lo que es un recurso, pero tanto en cuanto exista violación de los derechos al debido proceso. Una vez que el caso llegue a la Corte Provincial de Santa Elena, se debe realizar un sorteo para conformar un tribunal y escoger al juez ponente. Finalmente, los magistrados deben resolver la apelación del habeas corpus en un plazo de ocho días. Así lo establece el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pero, de ser necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar audiencia que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho días hábiles. En otras palabras, el proceso se alargaría aún más. Está en manos entonces de la Corte Provincial de Santa Elena que Jorge Glass permanezca en libertad o regrese a prisión. Jorge Glass tiene tres sentencias, dos de ellas ya están ejecutoriadas. Hay una tercera dentro del caso Singe, que por cierto, la audiencia de apelación se realizaría la próxima semana. Dentro de este caso, Jorge Glass es acusado de peculado. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Y en otro tema, la policía aún no recibe los 9 millones de dólares que prometió el gobierno. Los recursos siguen en el Ministerio de Economía. Desde la policía valoran el fin de semana bajo estado de excepción, aunque no dejaron de ocurrir asesinatos. Dayana Monroy nos amplía la información. Hola, Dayana, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor.
¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Sí, lamentablemente las muertes no paran en la ciudad de Guayaquil y las cifras hablan. 16 asesinatos se han registrado desde que comenzó el estado de excepción y la mayoría de ellos en la parroquia Jimena y también en la parroquia Pascuales, precisamente donde rige la medida. Pero más allá de estas cifras, ha llamado también la atención las últimas declaraciones que han dado dos autoridades de la Policía Nacional, quienes han reconocido que los 9 millones de dólares ofrecidos por el gobierno nacional hace más de tres meses, todavía no llegan a la Policía Nacional. Nosotros tenemos un reportaje al respecto. Veamos. Cuatro días desde el nuevo estado de excepción. Más de tres meses desde la primera vez que se los ofreció. Y los nueve millones de dólares aún no llegan a la Policía Nacional. Hace un mes la entonces ministra de gobierno dijo que el dinero existía, que ya estaba destinado y que entregarlo sería rápido. La autorización de Semplades será otorgada en 48 horas y esperamos tener la del Mintel igual. El proceso que se va a seguir para la adquisición es un proceso rápido. Pero hoy el inspector general de la policía dice que el dinero continúa en el Ministerio de Finanzas. El dinero está en las arcas del Ministerio de Finanzas y Economía. Lo cierto es que el dinero no llega a la policía. El director general de Seguridad reconoce el problema y cree que es conveniente hacer las compras bajo régimen especial. Y realmente hay demasiada burocracia innecesaria. Por eso ya en la última mesa de trabajo se habla de, de, de emitir un régimen especial para comprar inmediatamente lo que, lo, que, lo que se necesita. Necesitan cambiar el parque automotor, renovar los chalecos antibalas que están cerca de cumplir su vida útil, comprar municiones para los entrenamientos de tiros, gas toletes y fortalecer la plataforma de bases de datos, dicen. Pero mientras, con lo que tienen, dan la cara a un nuevo estado de excepción que lleva cuatro días vigente, según Ramiro Ortega, con buenos resultados. Con un umbral la semana anterior hasta de 24 muertes violentas en este fin de semana que acabamos de, re de recurrir en Guayaquil, únicamente se presentaron ocho muertes violentas. Pero las cifras de la calle nuevamente no coinciden con la de las autoridades. En Guayaquil se sigue matando y poniendo explosivos. Uno de los primeros asesinatos durante el estado de excepción fue el de un policía en la vía perimetral. Además... Dos artefactos se explotaron en Villa Bonita, al norte de Guayaquil. El primer día en el que comenzó la medida, hubo cuatro asesinatos y a la fecha ya son 16 los crímenes en Guayaquil y Durán. Solo durante el feriado se dieron 11 muertes, la mayoría en la parroquia Jimena y Pascuales, precisamente donde hay toque de queda. En enero el presidente Guillermo Lazo también ofreció 1.100 policías para la ciudad más violenta del país. Se informó la llegada de los primeros 570 ese mismo mes. Según el gobernador, sí llegaron los restantes, pero nosotros contabilizamos únicamente 600 de los 1.100 ofrecidos. Este fin de semana llegaron 200 uniformados a la ciudad de Guayaquil y se espera que ingresen 1.500 aspirantes. Pero esta cifra, al igual que la de 9 millones de dólares, sigue siendo solo una promesa, pues hasta el momento no es un hecho. Ustedes tienen más información. Muy buenas tardes. Aquí nos despedimos. Buenas tardes, Dayana. Muchísimas gracias por ese reporte. Una vivienda y un vehículo resultaron afectados tras dos explosiones registradas en Guayaquil, en el sector de Milote, Parroquia Pascuales, en medio del toque de queda. La policía investiga las causas de este presunto atentado que no dejó heridos. Las detonaciones despertaron a los vecinos del sector Milote al noroeste de Guayaquil. Y no era para menos. La escena era eco del intencionado ataque registrado la medianoche de este lunes. La fachada de esta vivienda quedó semidestruida. Y el dormitorio en el segundo piso prácticamente al aire libre, tras la fuerte explosión. Yo estaba dormido, solo escuché el, el sonido nada más. ¿Y a cuántas cuadras vive de aquí? A tres cuadras. Ahí decían que sí, una ciudad había, estaba ahí, pero... Pero no resultó herida. No, asustaba nomás. Entre las hipótesis que se barajan, sujetos desconocidos habrían llegado hasta este sector, cerca a Villa Bonita. Lanzaron el primer explosivo y el segundo se les habría resbalado debajo del carro. En el piso se evidencia un oramen producto del impacto. Piezas del automotor quedaron alrededor de la calzada. La casa era nueva. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente cinco meses. Bien bonita, bien hecha. Sí, parece que era una casa que de personas que tenían dinero, ¿no? Esta es la tercera detonación con vehículos que se registra en la zona norte de Guayaquil en menos de dos semanas. Las dos primeras fueron en las inmediaciones de la penitenciaría. La explosión ocurrió en la parroquia Pascuales, en medio del toque de queda. 
establecido desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, medida impuesta también en la parroquia Jimena. Ante la ola de criminalidad, Guayaquil es parte del estado de excepción, decretado en tres provincias. No me imaginé que era esto. Se movieron las paredes de su casa. Sí. Los... los vidrios. Son el vehículo fue trasladado hasta el UPC de la zona para de allí ser llevado hasta los patios de la policía judicial. Hasta finales de abril en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Brondón, ya se contabilizan al menos 44 procedimientos con explosivos que refleja un nuevo escenario de violencia. Vanessa Robles, 24 horas. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. En el marco de esta celebración, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación realizó un acercamiento con la Fiscalía General del Estado para impulsar las investigaciones en casos en los que se atente contra la libertad de prensa. Daniela Valencia nos cuenta los detalles de esta reunión. Daniela, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes, efectivamente en el marco de este, el Día Internacional por la Libertad de Prensa, el Consejo de Regulación, Desarrollo, Promoción de la Información y Comunicación realizó la firma de un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado para investigar de forma célere todas las presiones en contra de los periodistas. Hasta el momento existen 75 alertas, 60 correspondientes en contra de los periodistas y 15 en contra de medios de comunicación, de ahí que la Cordicom asegura que no se entiende el rol de esta profesión en el país. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Esta es una frase de un reconocido periodista argentino que resume esta profesión, una actividad a la que la UNESCO ve con preocupación, pues mueren más periodistas en el ejercicio de su profesión que en la guerra. En lo que va del 2022, tan solo en México, ocho periodistas han sido asesinados. Una segunda posición después de Ucrania, donde al menos 12 periodistas han muerto, la mayoría mientras cubría la guerra. Para Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, quien está en un evento desarrollado por la UNESCO, este riesgo en su mayoría responde a una estrategia política. Que hay una forma de hacer política y de llevar la noticia, que es atacar a los medios. No hay unos, un solo sector, de izquierda, derecha, de centro, movimientos sociales, que no intenten eh, llevar su discusión atacando a los medios de comunicación. En el marco de este 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación, Cordicom, firmó un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado para responder de forma oportuna a las alertas que se generan por ataques a la prensa. En lo que va del año, se han emitido 75 alertas en el país. Es, eh, 60 eh, son en contra de periodistas eh, y también tenemos 15 en contra de medios de comunicación. Cuando exista una alerta o una amenaza a cualquier eh, periodista que haya sido amenazado, nosotros levantamos una ficha técnica y la trasladamos a la Fiscalía General del Estado, donde hacemos un seguimiento de cómo se están llevando las investigaciones. Ambos coinciden en que se desconoce el papel fundamental que cumple esta profesión en la sociedad y lamentablemente quitar la estigmatización que un grupo generó sobre la prensa no se hará de la noche a la mañana. La prensa está justamente para cuestionar a los, a los funcionarios públicos Estamos bajo acecho, siempre vamos a hacer una piedra en el zapato para quien ejerce el poder político. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Además, en el marco de este Día Internacional, el Cordicom también realiza la transmisión del podcast más largo del mundo. Contará con la intervención de periodistas reconocidos en el país, dando a conocer sus experiencias. Además, contará con la participación de los familiares de los tres periodistas del comercio secuestrados y asesinados en 2018. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. Excelente tarde, Daniela. También para ti, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida hablamos sobre el patrimonio que posee el ex contralor Carlos Pollitt en los Estados Unidos. Además, impresionantes imágenes de la huida de civiles de una de las zonas más asediadas por las tropas rusas en Ucrania. Les contamos al volver. ...24 horas es retransmitido por... ...EXA, 92.5 FM en Quito... ...una radio de la cadena democracia... ...Radio La Red, 102.1... ...RTP Radio, 96.5 FM en Guayas y Santa Elena... ...98.7 en El Oro... ...Forever Music, 92.5 FM... ...Guayas y Santa Elena... ...y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca...
Continuamos con más noticias. El ministro de Defensa, Luis Lara, pide paciencia a la ciudadanía que exige resultados en la lucha contra el crimen organizado. Tres unidades militares, dos especiales y una de inteligencia trabajan en Guayas. Luisa María Heredia nos tiene más detalles desde Guayaquil. Hola Luisa, muy buenas tardes. Hola compañeras en estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. Que en las tres provincias que viernes pasado fueron declaradas en estado de excepción por el presidente de la República, Guillermo Lazo, que son Guayas, Maravilla, Esmeraldas. Hay 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados las 24 horas del día realizando operativos de control, patrullaje en conjunto con la Policía Nacional y también labores de inteligencia, precisó el ministro de Defensa, Luis Lara. Le pidió a la ciudadanía entender que la lucha contra el crimen organizado es un proceso que pronto va a empezar para dar mayores resultados. Escuchemos. Esto hay que entender que esto es un proceso, no es que con la presencia de Fuerzas Armadas, con la presencia de, de la policía en este, en este sentido, en esta intensidad, ya los, la delincuencia va a bajar y los hechos van a bajar. Esto es progresivo, poco a poco tendrá que ir disminuyendo. En Guayas, puntualmente, según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel, hay tres unidades militares trabajando, dos de fuerzas especiales que están presentes en las parroquias con toque de queda, que son Pascuales y Jiménez en Guayaquil y el hoy Alfaro en Durán, y una más de inteligencia. Este viernes habrá una reunión para medir los resultados alcanzados. Escuchemos. Esperemos los resultados, nos vamos a reunir este, este viernes para verificar cómo nos fue en esta semana. Debe haberse bajado los índices principalmente en estos sitios donde está el estado de sesión y de no ser así seguiremos tomando nuevas estrategias. Las declaraciones tanto del ministro de defensa como también el comandante del conjunto, tomando conjunto de las fuerzas armadas las dieron en un evento que se desarrolló aquí en el centro de Guayaquil a propósito en el marco de la conmemoración del bicentenario de la batalla del Pichín. O sea, el evento náutico Guayaquil a toda vela que se desarrolló esta mañana en el ya club naval del malecón 2000 y que contó con la presencia del primer mandatario. Es todo lo que puedo comentarles a esta hora. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. A través de una docena de compañías constituidas en la Florida, Estados Unidos, el ex contralor Carlos Pollitt adquirió bienes inmuebles. Lujosas propiedades, terrenos y negocios constituyen parte del millonario patrimonio de Pollitt, detenido e investigado por lavado de activos en ese país. En 2019, el Miami Herald sacaba a la luz pública los millonarios bienes que el hijo del ex contralor Carlos Pollitt había adquirido en la Florida, Estados Unidos, sin préstamos hipotecarios y a través de empresas LLC, un tipo de firma que mantiene bajo reserva la identidad de sus accionistas. En la lista, por ejemplo, esta lujosa mansión. Para entonces, en medio de acusaciones, el ex contralor amenazó con demandar al rotativo, asegurando que las propiedades eran fruto del trabajo de su hijo que no había nada irregular de por medio. Pero en el marco del juicio que afronta la fecha el ex contralor por presunto lavado de activos, la justicia de Estados Unidos ha ido desenredando la madeja. Entre 2010 y 2014, según se detalla, en la Florida, Polit y otros encabezaron una conspiración para camuflar parte de los millonarios sobornos que recibió en su calidad de funcionario público en el caso Odebrecht y en la trama Seguro Sucre. En el marco de la fallida negociación para acceder a una fianza, el patrimonio de Polit se continuó develando. A nombre de su hijo, dos departamentos en zonas exclusivas de Miami. Uno valorado en 1,5 millones de dólares en el edificio Brickell Center. Y otro en el Merrick Manor, avaluado en 809 mil dólares. A nombre de una de las 14 empresas que se relacionan con el ex contralor. Consta además este edificio de cuatro pisos valorado en 5 millones de dólares. Además un inmueble donde antes funcionaba una tintorería, pero que hoy está deshabitado, y un restaurante. Ambas propiedades suman 7 millones de dólares. Con parte de estos bienes, Polit, aún detenido, quiso pagar una fianza, pero eso le fue negado. Sin embargo, para los registros han quedado nuevos detalles sobre el patrimonio del ex contralor Polit en la Florida quien se ha acogido a un juicio rápido, salida a la que también se acogieron en su momento Raúl de la Torre y Roberto Barrera en la trama Petroecuador. Ambos recibieron beneficios en sus condenas a cambio de información. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Policía Nacional decomisó 2,5 toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. El alcaloide tenía como destino Europa. El contacto ahora es con Catalina García, quien nos cuenta más. Catalina, muy buenas tardes. Adelante. 
¿Qué tal? Buenas tardes. Son 2.5 toneladas de droga incautada en las últimas 72 horas solo en el puerto de Guayaquil. La droga tenía como destino Italia y Holanda y fue contaminada, según agentes de la Policía Nacional, dentro del puerto bajo la modalidad de gancho ciego en carga de banano y cacao. Una afectación a la economía ilegal de estas organizaciones criminales cuando hemos evitado que como producto de la comercialización de estas sustancias, estas organizaciones criminales hayan perdido la posibilidad de ingresar a su mercado ilícito alrededor de 100 millones de dólares. Esa es la afectación económica que estamos haciendo al crimen organizado. Con este decomiso ya son 86 toneladas de clorhidrato de cocaína incautada en lo que va del año, cerca de 36 solo en los puertos de Guayaquil. Es cuanto pude informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en Estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias por ese informe. Conmovedoras imágenes. Estamos de regreso con más información. La falta de medicinas para el tratamiento de enfermedades catastróficas o el reemplazo de las mismas por otras marcas de baja calidad son motivo de preocupación para los pacientes de estas patologías. Los afectados demandan del Estado su derecho a la salud oportuna y de calidad. Trajano Lugo es un abogado quiteño al que hace 18 años le diagnosticaron esclerosis múltiple en placas, una enfermedad degenerativa de origen neurológico que día a día le ha venido afectando la movilidad y algunas otras funciones de su cuerpo. No tiene cura, en realidad no han encontrado la cura todavía de la enfermedad, lo que han encontrado es cierto tipo de medicina que va haciendo lenta la progresión o va controlando de alguna manera el avance de la misma. Trajano recibe la medicina por parte del Estado. Es su derecho, es el derecho de todos, porque está consagrado en la Constitución. Nosotros vivimos en un Estado de derecho y la ley, la Constitución, los tratados internacionales nos dicen que el derecho a la salud está garantizado por el Estado. Eso quiere decir que la medicación está garantizada por el Estado. Eh, y lastimosamente el Estado no lo está garantizando. No lo está garantizando porque el Estado no está entregando los medicamentos para las llamadas enfermedades raras, catastróficas o huérfanas. Estos medicamentos que son para enfermedades catastróficas y raras no son parte del cuadro nacional de medicamentos básicos en la gran mayoría y por eso los procesos de adquisición son sumamente tortuosos, lentos y burocráticos en la mayoría de los casos. Y por eso Trajano tuvo que tomar medidas extremas para que se cumplan sus derechos o dicho de otra manera, para recibir la medicina que retrase su deterioro. Tuve que demandarle al Estado y se le ganó un juicio eh, para que me la dé. Es patético. Y mira tú que en la misma seguridad social, el seguro social decía, yo te entrego la medicina si es que está judicializado. ¿Por qué? Días atrás presentamos el caso de Irene, que consiguió una acción de protección que le garantiza la entrega de la medicina para tratar la enfermedad de Gaucher que sufre su hijo. A pesar de esto, van dos meses sin recibirla y además quieren obligarle a recibir una medicina copia que según los médicos tratantes podría afectar gravemente la salud de su hijo. Esto también sucedió en el caso de Trajano y de muchos otros pacientes de esclerosis múltiple. Nos cambiaron por un genérico, un genérico o una copia eh, eh, que para poder ser entregada al paciente tiene que cumplir requisitos. Eh, se llaman los requisitos de bioequivalencia porque una copia, si no es bioequivalente con el original, no te sirve de nada, es prácticamente un veneno. En el país, lastimosamente, lo que nosotros tenemos es una invasión de copias de los productos originales que no cumplen con el criterio para ser intercambiables. Por haberme dado una medicina chimba, y no solo a mí, sino a mucha gente, ¿ya? por ahorrarse esa plata, eh, nos dispararon a otra generación de medicación, así se llama médicamente hablando, que es cuatro veces más cara. Lo que resulta sorprendente es que el Estado está más interesado en precautelar el bolsillo en vez de precautelar la vida de sus ciudadanos y que gracias a esto circulen medicinas que matan en vez de curar. ¿Dónde está el control que debe ejercer la Agencia de Regulación y Control Sanitario, la ARSA? No cumple su papel. El supuesto que debería acontecer 
que vigile y precautele la seguridad de los ciudadanos no acontece. Trajano es el presidente de APEMEDE, la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades desmielinizantes. Ellos solo piden una cosa. Lo único que queremos sea medicina original o genérica, ¿ya? que sea de calidad, que sea buena medicina, que no sea veneno. No es mucho pedir que les den vida, que no les den veneno. Tomás Chufardi, 24 horas. El Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito recibió la donación de cuatro visores de realidad virtual por parte de la empresa privada con el propósito de reducir en un 70% el dolor en procedimientos de punción en pacientes infantiles. En las instalaciones del auditorio del Hospital Pediátrico Baca Ortiz se realizó la entrega de cuatro visores de realidad virtual, los cuales fueron donados por una empresa farmacéutica con el objetivo de ofrecer acompañamiento físico y emocional a niños en tratamientos médicos. El visor de realidad virtual realmente lo que hace es crear una sedación virtual. El niño entra en un mundo diferente, en un mundo donde hay ejercicios respiratorios, donde hay musicoterapia, cromoterapia, y el niño se olvida de que está en el hospital, el niño se olvida de que hay alguien que le está pinchando. A través de módulos virtuales, los pacientes podrán ingresar a distintos mundos imaginarios para calmar su ansiedad y continuar con su tratamiento, llegando a ser distractores educativos del dolor. Eso mejora significativamente la calidad percibida, no solo por el pequeño que va a sentirme menos dolor, sino también por sus madres, acompañantes o representantes que van a entender que el niño está recibiendo esta analgesia virtual. La tecnología de última generación permite que los visores funcionen de manera autónoma, es decir, que no se requiere un computador o un celular para operar. No sería posible hacerlo solo. Siempre necesitamos la unión y la combinación de varios actores del sistema para lograr realizar este impacto que buscamos en el sistema de salud. El aparato tecnológico reducirá en un 70% el dolor en procedimientos de punción en pacientes infantiles y serán utilizadas en las áreas de emergencia, oncología y diálisis. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Los colectivos que buscan que Quito no tenga minería legal a partir de una consulta popular esperan que el Consejo Nacional Electoral les entregue hoy los formularios para iniciar la recolección de firmas. Sin embargo, la minería responsable y legal les recuerda los riesgos de su propuesta. Hoy el Consejo Nacional Electoral tiene por primer punto el tratamiento del pedido de formularios del colectivo que busca erradicar la minería legal en Quito. Así lo recuerdan los proponentes. El CNE no ha dado cumplimiento a lo que establece el Código de la Democracia y la Constitución para poder cumplir con este requisito y que la consulta popular sea una realidad. Para esto esperan pronto recibir los formularios luego de que en febrero la Corte Constitucional aprobara sus preguntas. Cuestión operativa, o sea, hacer el formulario es copiar y pegar las preguntas y, en, y establecerlos en un formulario base que ya tiene el CNE. En caso de recibirlo, inmediatamente anuncian que iniciarán la recolección de al menos 400 mil firmas para las 200 mil que requieren. Sin embargo, desde la Cámara de Minería del Ecuador, les recuerdan que la minería legal, responsable y que deja recursos al país, no es una amenaza que deban erradicar. La minería industrial es, en territorio, un aliado para la conservación. No existe proyecto ni operación minera que no trabaje bajo estrictos estándares de, de calidad, que no esté apegado a un plan de manejo ambiental. Silva señala que la minería bien hecha se traduce en trabajo, emprendimiento y beneficios al encadenamiento productivo, mientras que eliminar la minería legal genera más riesgos y amenazas. El delito de la extracción ilícita de minerales. Eh, este tipo de iniciativas lo único que hacen es justamente ahuyentar la inversión de calidad. Claro, la minería legal no es lo que eh, contiene la minería ilegal. ¿sí? En el caso del Chocó Andino, también desde la Cámara, aseguran que se puede hacer minería responsable en ecosistemas sensibles, apegados a estándares, y les recuerda de dónde surgen los problemas, por ejemplo, en Pacto. Los ríos están siendo eh, contaminados no por la acción de la minería responsable, sino más bien la acción o de la minería ilegal o del colapso de estos sistemas de saneamiento. Un país país rico en minerales tendrá minería. La pregunta que queda en el aire es qué tipo de minería. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.